আমি কি করলাম তোমার সাথে যার জন্য এমন করছো তুমি নাকি আমার ভালোবাসো নিজে চাইতে বেশি ভালোবাসি মিথ্যা কথা বলছো সত্যি যদি ভালোবাসতে তাহলে সুলতানাকে বিয়ে করতে না তখন নীরব বুঝতে পারলো তানিয়া জেনে গেছে নীরব বলল কে বলছে তোমাকে সুলতানাকে বিয়ে করব আমি একবার তোমাকে বলছি সুলতানাকে বিয়ে করব তুমি আর কি বলবে তোমার আব্বু আম্মু সবাই রাজি বিয়ে ঠিক করে ফেলছে তাহলে আর তুমি না বললে কি হবে হয়তো আমার কষ্ট হবে বলে বলতে চাওনি তোর ফালতু কথা রাখো আমি বিয়ে ভাঙতে যাচ্ছি তুমি বললেই বিয়ে ভেঙে দিবে কখনোই না আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি তোমাকে না পেলে এক্ষুনি মরে যাব পাগলামি করো না প্লিজ আমি বললাম তো বিয়ে ভাঙতে যাচ্ছি কোথায় তুমি এখন আমি সিলিং ফ্যানের মাঝে ওড়না বেঁধে একটা চেয়ার নিয়ে গলায় ওড়না দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি আর কথা বলছি তোমার সাথে আর আপেল খাচ্ছি মরার আগে একটু খেয়ে যাই শুনছো মেয়ের কথা তোমাকে সামনে পাই তারপর দিব মায়ের আমি শুধু তোমার আর কারো না বিশ্বাস রাখো তুমি আমারই হবে দাঁড়াও আপেলটা একটু খেয়ে নেই তুমি কেমন মানুষ বলো তো ওড়না বেঁধে ফাঁসি দিতে গেছে আবার আপেল সাথে নিয়ে গেছো খেতে তো কি করব খিদে পেয়েছে পরে যদি খিদে পায় পাগল কোথাকার শোনো একটা কাজ করো তুমি বাসার বাহিরে আসো রুমের বাহিরে আমু চিল্লাচিল্লি করছে বাহিরে গেলে মাইট দিবে তাহলে তুমি বলো যদি আমার সাথে বিয়ে দেয় তাহলে ফাঁসি দিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না মানবে ততক্ষণ পর্যন্ত বলতে থাকো মেনে নিলে তারপর আমায় ফোন দিও কিন্তু আম্মু তো জানে তোমার বিয়ে ঠিক হয়েছে তুমি বলো ভেঙে গেছে বিয়ে ঠিক আছে বলছি শয়তান কোথাকার কত বড় সাহস গিয়ে মরতে বসেছে তো কি করব আমি তুমি গিয়ে সুলতানাকে বিয়ে করবে আদর করবে রোম্যান্স করবে আমি কি করব আমি কি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারবো তাই এমন করছিলাম আমি আসি একবার তারপর বোঝাচ্ছি এখন তোমার আম্মুকে বোঝাও ঠিক আছে তারপর তানিয়া ফোন কেটে দিল নীরব তখন বড় একটা নিঃশ্বাস নিয়ে হেঁটে যেতে লাগলো তানিয়ার বাসার সামনে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল বিশ মিনিট দাঁড়িয়ে রইল তখন নীরবের ফোনে কল আসলো তানিয়ার তানিয়া বলল হুম আম্মু আব্বু রাজি হয়েছে ঠিক আছে তুমি বলো আব্বু আম্মু আগামীকাল আসবে তোমার বাসায় কথা বলতে ঠিক আছে কিন্তু তুমি একটু আসো আমায় বাসায় যেতে হবে বিকেল আসার চেষ্টা করব ঠিক আছে তারপর নীরব ফোন কেটে সেখান থেকে চলে যায় তার বাসায় গিয়ে দেখে সবাই একসাথে বসে কথা বলছে তার আম্মুর রুমে তখন নীরব মনে মনে বলল সবাই যেহেতু আছে একসাথে তাহলে এখনই বলার সময় তারপর আর কিছু না ভেবে নীরব সেই রুমে চলে যায় সবার সামনে তখন নীরবের আম্মু দেখে জিজ্ঞেস করে তুই আসছিস বাবা হুম আম্মু আসছি আয় বসে পড় এখানে হুম বসছি তখন নীরব বসার পর সুলতানের আম্মু জিজ্ঞেস করলো কোথায় গেছিলে বাবা এই তো কিছু বন্ধুদের সাথে দেখা করতে ও আচ্ছা সকালে কিছু খেয়েছিলে হুম খেয়েছি আন্টি আমি সুলতানাকে কিছু কথা জিজ্ঞেস করতে চাই আপনাদের সবার সামনে ঠিক আছে বলো তখন নীরবের আম্মু বলল কি জিজ্ঞেস করবি কিছু কথা জিজ্ঞেস করব এমনি তখন নীরব সুলতানাকে জিজ্ঞেস করল সুলতান একটা কথা জিজ্ঞেস করে উত্তর দিবে তখন সুলতানা বলল হুম বলো কি বলতে হবে মিথ্যা কথা বলবে না যা বলবো সত্যি উত্তর দিতে হবে সবার সামনে তখন নীরবের আম্মু বলল কি বলছিস তুই কি বলবে সত্যি কথা কিছুই বুঝতে পারছি না চুপ করে থাকো সব জেনে যাবে ঠিক আছে তখন নীরব তাকিয়ে দেখে সুলতানা কিছুটা ঘাবড়ে গেছে হয়তো বুঝতে পারছে কিছুটা তখন নীরব বলল কি হলো বলো উত্তর দিবে সুলতানা চুপ করে রইল তখন সুলতানার আম্মু বলল তোকে কি জিজ্ঞেস করেছে বল তখন সুলতানা বাধ্য হয়ে বলল ছি বলুন হুম বলছি আচ্ছা তুই সত্যি করে বলো তো তুমি কাউকে ভালোবাসো কি না তোমার বয়ফ্রেন্ড আছে থাকলে বলো তুমি যদি ভালোবেসে থাকো কাউকে আমি হেল্প করব তোমায় এবং তার সাথে মিলিয়ে দিব সুলতানা এটা শুনে চুপ করে রইল সবাই নীরবের কথা শুনে অবাক হয়ে গেছে তখন নীরবের আম্মু বলল কি বলছিস তুই এসব মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোর চুপ কর আম্মু এটা আমার জীবনের ব্যাপার আমি যাকে নিয়ে বাকিটা জীবন কাটাবো ভালোবেসে আগলে রাখবো সে যদি অন্য কাউকে ভালোবাসে তাহলে তাকে আমি যতই ভালোবাসা দেই না কেন সে সুখী হতে পারবে না আমার সাথে তাই আমি জিজ্ঞেস করছি 
তখন নীরবের আম্মু চুপ করে রইল আর তখন নীরব সুলতানার দিকে তাকিয়ে দেখে সে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে চুপ করে তখন নীরব বলল কি হলো সুলতানা সত্যি কথা বলো তোমাকে কেউ কিছু বলবে না আর যদি মিথ্যা বলো তাহলে সেটা তুমি সারা জীবন আফসোস করবে না পারবে নিজে সুখী হতে আর না দিবে কাউকে সুখী হতে দুটি জীবন তখন ভেঙে যাবে সত্যি কাউকে ভালোবাসলে বলে ফেলো তখন সুলতানা আস্তে আস্তে বলল হুম আমি একজনকে ভালোবাসি নীরব তো আগেই জানে তাই সে অবাক হয়নি সুলতানার আম্মু নীরবের আম্মু সবাই অবাক হয়ে যায় এই কথা শুনে তখন সুলতানার আম্মু বলল ভালোবাসি কি বলছিস তুই এগুলো হুম আমি একজনকে ভালোবাসি আমাদের রিলেশন এক বছর হয়েছে এবং আমরা লুকিয়ে বিয়ে করে নিছি এটা শুনে আরও অবাক হয়ে গেছে সবাই তখন নীরবের আম্মু বলল বান্ধবী কি বলছে এগুলো সুলতানা তখন সুলতানার আম্মু রেগে গিয়ে চট দিল আর বলল ছি তুই এটা করতে পারলে আমার মেয়ে হয়ে ছি এই বলে আবার সুলতানাকে মারতে চেপে তখন নীরব বলল দাঁড়ান আন্টি আর মারবেন না সব দোষ শুধু সুলতানার না আপনারও আছে আপনি বিয়ে ঠিক করার আগে একবার জিজ্ঞেস করেছেন তার কাউকে পছন্দ আছে কি না আমায় না বললে কি করে জানব মা আর মেয়ের সম্পর্ক কেমন জানেন বেস্ট ফ্রেন্ডের মতো আপনি তো তাকে কাছেই রাখতেন না আমি শুনেছি আপনি নাকি সুলতানাকে অতিরিক্ত প্রয়োজন ছাড়া বেশি কথা বলতেন না কথা কি সত্যি তখন সুলতানের আম্মু চুপ করে রইল তখন নীরবের আম্মু বলল কি বলছিস তুই আর তুই কি করে জানলি আঙ্কেল সেদিন আমায় বলছে সুলতান আসার পর আমায় ফোন করে জিজ্ঞেস করছিল তারা গিয়েছে কিনা তখন কথাই কথাই বলে দিছে তখন নীরবের আম্মু চুপ করে রইল আর নীরব তখন সুলতানের আম্মুকে বলল মা মেয়ের সম্পর্ক এমন থাকবে কেন আন্টি সুলতানা তো আপনার মেয়ে তাহলে প্রয়োজনের সময় কেন আপনি সুলতানাকে একটু ডেকে ফ্রি টাইমে কথা বলতে পারেন না নাকি সারাদিন ব্যস্ত থাকেন আপনি যদি তার সাথে কথা বলতেন ফ্রি হতেন তাহলে সব কিছু বলতো কিন্তু এখন বলতে পারেনি ভয়ে যখন মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবে তখনই বাড়িতে অনুভব করতে পারবেন তাছাড়া আপনি আর বুঝতে পারবেন না সুলতানার আম্মু চুপ করে রইল তখন নীরব সুলতানাকে বলল আচ্ছা সুলতানা তোমার আম্মুর কথা থাক তুমি বলো তুমি তাহলে সেদিন তোমার বয়ফ্রেন্ডকে এইগুলো কথা বলে আসছো কেন আপনারা তো জানেন তাই আর বললাম না আসলে কিছুদিন আগে আম্মুর হার্টের সমস্যা হয়েছে ডাক্তার বলছে কোনো অতিরিক্ত চিন্তা না করতে আর বেশি যাতে প্রেশার না দেওয়া হয় সবসময় খুশি থাকতে আর তাকে খুশি রাখতে যখন আম্মু বলল তখন আর না করতে পারলাম না যদি আমার এই কথা শুনে কিছু হতো তাই ভয়ে বলতে পারিনি বা আন্টি দেখলেন আপনার প্রতি কতটুকু ভালোবাসা তার মনে নিজের ভালোবাসাকে মেরে ফেলেছে আপনার খুশির জন্য তখন নীরবের আম্মু বলে উঠল ছি বান্ধবী তুই এমন হলে কবে থেকে নিজের মেয়ের সঙ্গে কথা না বলে কেমনে থাকিস তখন নীরব বলল আম্মু তুমি কিন্তু বিয়ের জন্য আমার মত নাও নি আমার কি কাউকে পছন্দ থাকতে পারে না সরি বাবা আমি বুঝতে পারছি কারো মনের বিরুদ্ধে যাওয়া ঠিক না বিয়ের জন্য দুই পরিবারের শুধু রাজি থাকতে হয় না তার সাথে দুজনের মনের মিল থাকতে হয় হুম এই তো বুঝতে পারছো সুলতানার আম্মু সুলতানাকে বলল আমার ভুল হয়েছে পারে আমায় ক্ষমা করে দিস সুলতানা বলল ছি আম্মু তুমি কেন ক্ষমা চাইছো মা কখনো মেয়ের কাছে ক্ষমা চায় মা যতই কিছু করুক সেটা তার সন্তানের ভালোর জন্যই করে তখন সুলতানার আম্মু সুলতানাকে জড়িয়ে ধরল কিছুক্ষণ পর ছেড়ে দিয়ে বলল তুই যে ছেলেকে লুকিয়ে বিয়ে করেছিস তাকে বলিস আসতে তার পরিবার নিয়ে সুলতানা তখন অনেক খুশি হল আর বলল ঠিক আছে আম্মু তখন সুলতানের আম্মু নীরবের আম্মুকে বলল সরি বান্ধবী তোর ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলো না আমার মেয়ে আর তুই আর একটা মেয়ে দেখে বিয়ে দে এখন আরেকটা মেয়ে কোথায় পাই নীরব বলল আচ্ছা আম্মু আমি তাকে ভালোবাসি রহিম চাচার মেয়ে তা নিয়া তখন নীরবের আম্মু বলল কিন্তু তারা কি রাজি হবে হুম সবাই রাজি আছে এখন তুমি কথা বলে দেখতে পারো ঠিক আছে আজ রাতে গিয়ে কথা বলবো নীরব এটা শুনে খুব খুশি হল তখন নীরবের ফোনটা বেজে উঠল তারপর নীরব রুম থেকে এসে ফোনটা নিয়ে দেখে সুমন তখন ফোন রিসিভ করার পর সুমন বলল ভাই তারপর কি খবর বলেন খবর একেবারে ভালো তোমার ছবি ভিডিও কিছু লাগেনি বিয়ে ভাঙতে সুলতানা সত্যি কথা বলে দিয়েছে আমি জিজ্ঞেস করছি পরে আর তোমাকে ভালোবেসে বলছে 
তার আম্মু রাজি আজ তোমাকে ফোন করে বলবে তোমার আব্বু আম্মুকে নিয়ে আসতে সত্যি ভাই এটা বলছে হুম ওহ ভাই আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে বলে বোঝাতে পারবো না কিন্তু ভাই সেদিন আমায় এই কথাগুলো বলল কেন তার আম্মু হাটে রোগী তাই বলতে সাহস পায়নি তাই তোমাকে না করছে আমি বুঝতে পারছি সে মিথ্যা কথা বলছে তার চোখ আমায় বলছে ভাই সুলতানা কল দিয়েছে আমায় প্লিজ একটু কার্টুন ফোনটা কথা বলি তারপর আমি আবার কল দিচ্ছি ঠিক আছে ভাই তারপর নিরু ফোন কেটে দিল আর তার রুমে চলে গেল রুমে যাওয়ার পর তানিয়া কল দিল নিরু ফোন রিসিভ করে বলল কি হয়েছে বলো বিয়ে ভাঙছো না জোর করে বিয়ে দিবে আমায় বলছে তাহলে আমিও এখুনি ফাঁসি দিচ্ছি আপেল খেতে খেতে এই না 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 এমন করে না বিয়ে ভেঙে দিয়েছি শয়তান তাহলে মিথ্যা কথা বলো কেন সরি আম্মু আজ রাতে যাবে তোমার বাসায় কথা বলতে তখন তানিয়া খুশি হয়ে বলল সত্যি হুম সত্যি আচ্ছা ফাঁসি দিতে গেলে আপেল খেতে হয় কেন তোমার যদি পরে খিদে পায় তখন আর আপেল পাবো কোথায় শয়তান মাইয়া মরার পর আবার খিদে পায় তখনই দেখে নীরবের আম্মু তার ঘরে এসেছে তখন নীরব বলল আচ্ছা ফোনটা রাখো আম্মু আসছে দেখি কি বলে তারপর ফোন কেটে দেয় আর নীরবের আম্মুর কাছে এসে বলে সুলতানারা চলে যাবে এখনই ছেলেটি নাকি আজ বিকেলে আসবে তাদের বাসায় তাই এখনই চলে যাবে একটু কষ্ট করে একটা গাড়ি নিয়ে আয় তো ঠিক আছে তুমি যাও তারপর নীরবের আম্মু চলে গেল আর সুলতানা তখন নীরবের রুমে এসে বলল আমি ধন্যবাদ দিলেও এটা কম বলা হবে জানি না এটা কি করে শোধ করব আস অনেক বড় উপকার করলে আমার হুম কিছু দেওয়া লাগবে না বিয়ের পর ট্রিট দিয়েও শুধু তাহলেই হবে হুম তা অবশ্য দিব ধন্যবাদ আমায় মিলিয়ে দেওয়ার জন্য আমার মনের মানুষটির সাথে হুম আর আমি আমার মনের মানুষকে পেয়েছি কে সেটা ওই যে পিচ্চি মেয়েটা যে আপনার ছাত্রী হুম তখনই সুলতানাকে ডাকলো পাশের রুম থেকে সুলতানা চলে গেল নীরব তখন উঠে বাইরে চলে গেল একটা সিএনজি নিয়ে আসলো তারপর সুলতানারা দুপুরের খাবার খেয়ে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল আর বলে গেল সবাইকে যেতে তারপর তারা চলে গেল তারা যাওয়ার পর নীরব তার রুমে চলে যায় বিকেলে আর পড়াতে যায়নি সন্ধ্যায় তার আম্মু আব্বু নীরব গেল তানিয়ার বাসায় যাওয়ার পর তানিয়ার আম্মু আব্বুর সাথে কথা হলো বিয়ে আরও এক বছর পর হবে আবা তো কাবিন করে রাখবে তাই আজই কাজই নিয়ে আসলো আর কাবিন করে রাখলো তখন তানিয়া তার আম্মুকে বলল আম্মু আমরা একটু আসছি কথা বলে ঠিক আছে তারপর নীরবকে নিয়ে তানিয়া তার রুমে চলে যায় যাওয়ার পর নীরব বলে আমার কিছু কথা আছে তোমাকে কি শর্ত দিব ঠিক আছে বলো কি শর্ত সব রাজি আজকের পর থেকে আর এমন পাগলামি করতে পারবে না লেখাপড়ায় মন দিতে হবে অমনোযোগী হওয়া যাবে না সামনের পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে হবে ঠিক মতো খাবার খেতে হবে এত রাত জেগে থাকতে পারবে না আমাদের কথা রাত দশটা পর্যন্ত হবে তার বেশি রাত হওয়া যাবে না এবং আর বেশি কিস করতে পারবে না তানিয়া এই কথাগুলো শুনে অবাক হয়ে গেছে তখন বলল তাহলে আমি থাকবো কি করে বিয়ের আগ পর্যন্ত এমনই চলবে বিয়ের পর তুমি যত রোমান্স করতে পারো কিস করতে পারো বাধা দিব না কিন্তু এখন কিস করলে একবার তারপর আর বেশি না মনে থাকবে তার মানে আর তো কিস করতে পারবো না না ঠিক আছে আমি সব কিছুতেই রাজি আছি কিন্তু আমার তিনটা শর্ত আছে এখন বলো কি শর্ত প্রথম শর্ত ভুলেও কোনো মেয়ের সাথে কথা বলতে পারবে না কোনো মেয়ের দিকে তাকাতে পারবে না ঠিক আছে পরের শর্ত প্রতিদিন সকালে আমায় নিয়ে যাবে স্কুলে এবং নিয়ে আসবে সকালে যাওয়ার সময় কিস করতে দিবে আর রাতে এসে দিবে তাহলে আর কিচ্ছু লাগবে না ঠিক আছে পরের শর্ত দাঁড়াও বলছি তখন তানিয়া গিয়ে তার রুমের দরজা বন্ধ করে দিল নীরব বলল কি হলো দরজা বন্ধ করলে কেন তখন নীরবকে খাটে ধাক্কা দিয়ে ফেলে বলল এখন আমি রোম্যান্স করব কোনো বাধা দেওয়া যাবে না এই না এখন না বিয়ের পর প্লিজ এমন কিছু করো না তোমার কোনো কথা আমি শুনব না এখন আদর নিয়ে নিতে হবে চুপ একদম এই বলে দানিয়া নীরবের বুকে উঠে বসে ওড়না ফেলে দিয়ে নীরবের ঠোঁটগুলো তার দখলে নিয়ে কিস করতে লাগলো কিছুক্ষণ পর পাগলের মতো কিস করতে লাগলো তানিয়া এক পর্যায়ে দুজনে কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলে আর বিয়ের আগে বাসর না আর বলা যাবে না হয়েছে লজ্জা লাগে বাকিটা ইতিহাস